我叫陈小段杰，欢迎收看我的师傅是奇葩。我蹲了一个小时，可算有人瘦了。我的求知之路极为坎坷。师傅，我找你找的太辛苦了啊！师傅上来就问我能送他什么，我得抓紧极力的表现自己。我给屠夫送温暖和送人头，好成一把手。也不知道能不能通过。结果师傅说的是礼物，送什么无所谓，主要你得厉害啊！师傅告诉我大好无接，而且叫什么都可以。老规矩，我得先试试他。师傅使用了牛仔，开局让我发现后，他翻窗逃走，我追上去已无人，然后很快带走了。我问师傅：“你要说送人头和送温暖，我比你还能送。”师傅却告诉我是因为表弟捣乱了。表弟是熊孩子啊！师傅还说，如果不是表弟捣乱，他六自闭我。于是我们又开了一局。机智的师傅使用了前锋，前锋还是很容易牵制的，而且他拉球躲了我一无人，秀啊！不过好景不长，知道后他还在这里和我绕，我插了个眼，继续追击，他却拉球跑了。徒劳挣扎的他还是被我抓到了。我问师傅这个咋说，师傅却告诉我不用技能啊，那我别打你不就完了吗？师傅却问我用长掌行不？可以啊，我用长掌，用脚和你打怎么样？师傅却厚颜无耻说了句好，哪里就好了？师傅还说是因为怕我被他欺负。算了，还是让他打屠夫吧。我使用了新角色，在两百一窗发现了我。使用蜘蛛的师傅被我砸了一下，我就开始疯狂的开溜，从女人像到无敌废墟，又从无敌废墟转到医院，然后我悄悄的行走去角落打了个洞。师傅果然不负众望，丢了。后来我在小木屋修机，他终于来了，那只能在这里和他绕了，因为这里是 VIP， 正好我构思出了一个新套路。我翻板出来后，借助他踩板时间，我再次打洞，他又没有发现了。看他又绕了进去，我打算打通这个洞，直接进入 VIP 去。进去等了会儿，他依然在附近，没办法，我只能出去了。出去后发现到处都是丝，我没了道具，只能开始常规溜了。各种回手套直接落板，砸了他不下五六次。后来我又藏了起来后，我实在受不了了，我决定送了去了。师傅的屠夫玩的堪比相声演员，是来搞笑的吗？结果师傅说啊，他表弟咬他脚。师傅，不是说好用手玩的吗？你这是瞧不起我吗？他说确实是用手玩的，只不过是被咬了疼。你表弟是条狗，师傅莫非是哈士奇？师傅告诉我，他表弟是人，只不过是爬过来咬的他脚。这他妈都什么跟什么？啊？还说是因为新角色他不会打，我打算放弃了，他却让我送他个新角色，这么才好意思让我送。他说不送，让他表弟咬死我。我说你俩互相咬吧，我就打算走了。他却又说，如果不送，就让他们帮主封我号。什么帮？丐帮吗？他说是黑界，这啥玩意儿？我听说过黑猫，我还白猫呢。他说让我等死吧，我十分害怕。我打算把账号给他。我把账号密码发给他后，总算告一段落。希望他不会上我号吧